んにちは県庁ですこのコーナーは静岡県広報課がお送りします今日は第二火曜日、川勝知事のラジオトーク、福国有徳の理想郷静岡です。え今日のテーマは新年を迎えて、静岡県の飛躍を語る。聞き手は沢木久雄アナウンサーです。えー、今日はですね、まあ新年に入って初めてということで、えー、川勝知事には今年の抱負など。今後の、まあ静岡県が目指す方向について、いろいろ伺っていきます。えー、まずですね、今年の県政運営ですが、えー、どのように進めていくのか、お聞かせください。はい。えー、視聴者の皆様お健やかに新年を迎えられたことと存じます明けましておめでとうございます、えー、昨年は東日本大震災がございまして、まあ、大変な被害を皆さん受けられましたでその中で悲しみの中で絆を確かめ合うということがございましたが今年はこの絆を希望の絆に変えていかねばならないというふうに思っています我々県庁といたしましてもチーム力をしっかり絆として高めましてまた固めましてこの震災の悲劇をあるいは災いを転じて復とをなすと被災地の復旧復興に向けて支援をしていくと同時に我々の防災力をさらに高める復興への希望あふれるあるいは復興に向けてモデルを提供せできるような一年にしたいと念じております、まあ、今年は立つ年でございますので自ら立つと、えー、自立ですねそこに基本を備えまして自立ということをしっかりと自らに生かせていきたいと防災につきましても自助、共助、公助と自ら助くるという自助の精神をしっかりと皆様方にも植え付けていただきたいと存じますでそして、まあ、辰ですから、えー、富士山に向かって登っていくと、まあ、こうした飛躍の年にしたいというふうに思っております言い換えますと前倒しです、うんはい、もう今年はキーワードは私は前倒し、前倒し、前倒し、もう世の中で先送り、先送り、先送りでしょう、ああうね、これをね、この藤野先んじるという、そうです、前倒しでやっているということでございます、うんはい、さて、あのーまあ、昨年の東日本大震災、改めてもう我々静岡県民としましても、ですね災害への備えが非常に大切だということを実感したんですけれども、静岡県の危機管理は、これはどのようにお考えですか、はい、危機管理が重要であるということは、我々の共通認識です。で特に静岡の場合には東海地震ということでこの地震ということに重きを置いた防災対策を講じてまいりましたその点では他の府県をはるかに引き離すような防災精神圏としての地位を持っておりますけれどもただ津波がやはり我々にとっては想定をはるかに超えた破壊力を持っているということが分かりましたのでご案内のようにすでに昨年5月に緊急津波避難訓練を行い、県民の方々、多くの方々に、8万人を超える方々にご参加いただきまして、そこで得た教訓の中から、26項目、これを選びましてで、それをベースにした富士の国津波対策、アクションプログラム、短期対策編というものをまとめまして、これを実施に移しています。しかし、この短期対策だけではなくて、やはり東海、東南海、南海、三連動地震、マグニチュード 8.7。マグニチュード9が大震災でございましたけれども、それに匹敵するような大きな地震が想定されますので、その被害想定がしっかりと策定されねばなりません、でその中で年内に、年内にですね、はい、中長期的なアクションプログラムの骨格を決めて、もちろんあの、地方政府の方でもお出しくださるでしょうけれども、それとは別個に、我々の方でも、県独自でですね、対策を講じ、でそしてまた、国の被害等想定が出ましたらば、それも組み込んでまいりたいというふうに思っています。まあ、それから浜岡原子力発電所の安全性がありますね、これ、100% 安全性が確認されなければ、動かすことができないと、これは中部電力の姿勢でもありますので、中部電力が経済力にも増して、えー、この安全性ということを大事にされている、まあ、おそらく中部電力の管内はです、ね、この原発が占める割合が1割を若干超える程度ですね。まあ、ですからあの原発がななければどううしてもダメだというふうなあるいはそうですね、関西電力だとか、うん、九州電力などの場合とはちょっと違いますのでね、うんまあ、その意味でも安全性ということに十分な配慮をした上でそれでしか動かさないとおっしゃっておりますので、うんはいまあ、その中で、まあ、大きな試みとしましては今年中に高さ18メートルで長さ1 6キロ
、えー、ほ,ほぼこ,うこの地方にですね、はいえー、原発を囲む形で、えー、防波堤が作られると、まあ、いうことなのでしかし、えー、これもですね、はいえー、やはりあの本当に安全であの破壊力に十分に耐えられるのかどうかということがございますのでもっかのところは安心のようではございますけれども、えー、二重三重のチェックをしておりまして、はい、他の対策も含めて堤防につきましても防災原子力確実会議が我々組織しておりますのでそうした先生方にも、うんえー、なるべく早くです、ね、チェックしていただいて検証してまいりたいと、まあ、ただしこれは津波に対する、うんえー、備えだけであって、はいまあ、その他この津波以外にも原子力発あの福島でもですね地震でもやられたという、えーまあ、そういうあの報告も出てるんですね、はいまあ、ですからあの細かくチェックしてまいりまして、えー、いわゆる使用済み核燃料の問題もございますので、えーえー、すぐに動かせるような状況にはないと、うん、ともかく安全第一でやっていきたいと思いますね、はい、それからあの、まあ、富士山静岡空港ですねあの広域の防災拠点にというそんな考えもおありますけども、ね、よく聞いてございましたこれはですね、はい岩手県の遠野に参りまして遠野であの大きな運動場をです、ね、広域防災拠点にしてそこに自衛隊の方々が集結して三陸の方に出かけていきまた帰ってこられてまた出かけていくということをされていましてそこが結局人や物が集結する非常に重要な役割を果たしていたわけですねでこうしたものが本県にはありませんで今おっしゃったような富士山静岡空港が広域防災拠点になりうるとでしかも我々はそれを持っていないということがございますので,、はい、でここは真下に新幹線が走りますでしょ、うん、で北側には新東名高速道路がこの夏には開通するとで国道1号線も走っておりますでそして南側には東名高速道路がありし御前崎港もあります、うん、陸海空これでですね人も物も運べる、うんまあ、おそらくね天からの贈り物だというふうにも思いますけど採用の土地ですね、うん、はいそれから一方であの福島第一原発の事故でですね、まあ、県内でもお茶とか干し椎茸、えー、こういったあのものから放射性物質が検出されましたでその上に風評被害というのも問題になっていますその県民の,その放射能への関心も随分最近高まってきましたよねそうですねあのセシウムだとかベクレルだとかという、えーえー、そういう言葉が普通の日常生活で語られるようになりました、えー、これはですね風評をに支配されてはならないということ、うん、風評に我々はやられましたので、うん、えこれを克服するには検査以外にないということで、えー、消費者の方々、うん、あるいは生産者の方々、うん、あるいは流通業者の方々がいずれも検査をしてくださいと、うん、で自分たちのところが本当に危ないのか、はい、あるいは安全でお客様に間違いなく信用していただいて売れるのかというのは検査以外にないということを言ってこられましたこれは大変にいい風でございまして。うん私と申しましてはもうすでに昨年の12月2日までにですね摂取量のあ、ま、県民が消費者として、えー、使われる主要産品につきましてまず12月2日までに28品目108検体の検査をし終えていますで今年に入りまして3月までにこれをさらに増やして38品目136検体を地域それぞれで検査をいたします、はい、こういう検査を通して安全だという客観的な基準を確立する年にしてまいりたいそれが私は唯一の安心感のもとになると思っています、えーはい、それから、まあ、原子力発電所についてはいろいろ議論が分かれていますが一方で同時にあの新エネルギーこちらの導入にも非常に期待が高まっているんですがこの点については県はいかがですかそうですね昨年の暮れからもう本当にあの澄み渡れたる大空にそびえる美しい霊峰を仰ぎ,る、うんはい、仰ぎ見ることができると。まあ、誠に不死身の季節でありますが一方でこれはですね太陽光というものが日本海側にはまあ大雪が降っているとその中で東海地域中んずる静岡県だけはあしかも東京や名古屋よりも平均気温が23、ね、度高いですね、はい、で静岡県には太陽がさんさんと降り注いでいるとこれを我々は当たり前のように思ってますけれども、えー、しかしそれなりに寒いですよ、はい、ですから昼間はこの太陽熱あるいは太陽光でそのエネルギーを売るということにするのがですね、うん、私は静岡県にとって一番重要な課題ではないかとさ今は強く思っておりますこの恵みを使わない手はないこれをめぐらこの恵みを使わないといけないというふうに思っておりますですから太陽光発電というのはですね私はこれ全部全国トップクラスにしなくちゃいけないということで前倒しを今図っているところでございますまあそれ以外にご案内の伊豆半島には100カ所で90度以上という源泉があるんですね、はいまあ、こうした高温の温泉熱を利用した温泉発電にも期待が寄せられておりますので,でこの温泉発電というのは他の新エネルギーと異なりまして天候に左右されないと安定的な発電が可能だということでまた新しい観光資源として伊豆地域の振興にもつながる可能性が
あるでしょう、うんまあ、そうした可能性を我々は追求してまいりたいと思います、まあ、いずれにしましても新エネルギーの先進圏を目指すんだというお気持ちですねそうですね,ですね天城山も、ええ、それから南アルプスの富士山もございますので、ええ、そうしたところは、えー、あの水を供給してくれますから、うん、小水力発電というのもこれからの課題でもありますね、はい、さてあの今年はですねいよいよ、えー、新東名高速道路が開通いたしますでこの新東名あのいろいろその県民の期待も高いと思うんですが、静岡県の活性化にはですね、どのようにこう寄与していくと思われますか。そうですね。この新東名というのがですね、まあ今年の三大イベントの一つだというふうに思います。まあ一つはスカイツリーというんですか,か。東京スカイツリー。東京スカイツリーね。はいはい、でもう二つ目はですね、東京駅に乗降する人が多いわけですが、うん、東京駅が予想を新たに、うん、そうですね、えー、隠れた。はい。トップ3の一つが、はいはい、新東名162キロ、はい、日本史上これからもうありえないと思われるこの一挙開通しかも道路が広いでそしてカーブがほとんどないでしかも、えー、勾配が緩やかであるとでそして距離が短くなるとあの西から東静岡県ですねでそしてその分野が少くなるとだから物流が変わる、うん、人が変わるということですね人の流れも変わる、うんはい、ということはおそらく産業立地も変わる、うん、それから職場の産業立地が変わりますと、うん、おそらく住居もですね、はい、あのそちらの方に移,る移動するとライフスタイルも変わってくると構造変化をこうもたらすと大変な構造変化これは東海道新時代を開く、うん、あるいは内陸フロンティアになるということだと思います、はい、これは非常に重要でもうあの日本人にもっと大きく、ええ、富士山とともにそれを知らしめたいとなるほどぜひご協力よろしくお願いしたいと思います、はい、さてあの昨年夏なんですがね、はい、ああのモンゴルへの県民交流団の派遣というのがありましたで今年は浙江省との友好提携30周年にあたるということであの知事お得意の地域外交についてはどんな取り組みをされますかそうですねあの富士山空港が開港しました後、はい、多くの外国人の方々が直接あの富士の国に入ってくださることになりまして一昨年は富士の国三七七六友好訪中これが大成功いたしましたでそれの、えーまあ、お返しということでですね今年の4月には施工省庁が本県に来てくださいまして、えー、経済教育文化防災医療農業もうともかく全ての分野でですね友好関係を広げていこうとそれからモ,ルノモンゴルのドルノコビ県これとはもう昨年に友好協定を締結しましたしここからはあ先進県としての静岡に学びたいと農業とか畜産とかあるいはあ、まあ、その他もろもろですね、うんのえー、全般にわたって学びたいという姿勢が非常に謙虚な姿勢がございまして我々としてもできる限りのことをさせてあげたいと、はいまあ、それから石炭がついてきますね、えー、でも今ね見本が5つぐらい来てるんですけどそのうち半分は OK と。まあ、だから接種、使用可能ということですね,はですねほうほう、まあ、質がいいんですよ、ほうほうそれからまあアメリカとの関係では、黒船祭が下田市と共催してやりますね、韓国とはチュンチョン南道、昔、くだらなったところでございますが、うん、そこと友好協定の去年、覚書を交わしまして、えー、今年は友好協定に結びつけたいと、まあ、考えております、それからまあ台湾もね、はいあのー、定期便が走りますので、えーえーえー、これもですね、えー、あのそうした方向に。えー、なっていくんじゃないかと。アジア地域人の、ね、もう一層の活発な交流がね,ね、今年も展開されると。そうです。地域の地図がざっと三百六十度回転していくということです。はい。えー、いろいろ伺ってまいりました。最後にですね、えー、改めて県民の皆さんへ向けて新年のメッセージをお願いします。はい。やはり今は富士見の季節です。はい、富士山をしっかりとご覧いただきまして、はいえー、富士山はものの豊かさ、心の豊かさを字が表していますね。それから発音におきまして富士。えー、これは長寿ってことですねそれから2つならずオンリーワンってことで一人一人かけがありませんので皆さんご自愛くださいませしかし今年は辰年です、はいえー、自ら辰ということで改めまして上り竜となってですね、はい、ああ立派にここまで成長したかと思われるようなそういう一年にしてくださいますように心からご記念申し上げたいと思います、はいえー、ますます輝ける富士の国の富ですまた今年もご尽力いただきたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございましたでは沢木久アナウンサーでしたえ次回の川勝知事のラジオトークは1月24日の火曜日え富士の国美しい村を語るこれをテーマにお話を伺う予定になっていますこんにちは県庁ですこのコーナーは静岡県広報課がお送りしました。